வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு ரெஸ் அவுட் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் இந்த சப்ஜெக்டோட இம்பார்ட்டன் கொஷின் தான் பார்க்க போகிறோம் சப்ஜெக்ட் கோட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா சிசிஎஸ் த்ரீ சிக்ஸ் சிக்ஸ் இதுதான் சப்ஜெக்ட் கோடு இந்த சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் வந்து ஒரு ஈஸியஸ்ட் சப்ஜெக்ட் தான் சொல்ல போனோம் நிறைய பேர் எலக்டிவ் பேப்பராக எடுத்துருப்பீங்க ஒரு ஈஸியஸ்ட் பேப்பர் தான் நீங்கள் சூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படி சொல்லுவேன் ஏன்னா எல்லா கொஷின்ஸுமே உங்களுக்கு சிமிலராகவே தெரியும் ரொம்ப ஈஸியாக தெரியும் ரொம்ப ஈஸியாக கிளியர் பண்ண வேண்டிய சப்ஜெக்ட் இப்போ இதில் இம்பார்ட்டன் கொஷின் நம்ம சொல்கிறோம் இம்பார்ட்டன் கொஷின் நம்ம சொல்கிறது நீங்கள் வந்து நம்ம கொடுக்குறதுல ஒரு மூணு கொஷின்லேயும் நீங்கள் ரெண்டு படிக்கிறது மூணு படிக்கிறது அந்தமாரி நம்ம கொடுக்குறதே நீங்கள் கம்மியாக படித்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ ஃபாலோ பண்ணுங்க ஏன்னா நம்ம வந்து கரெக்டாக கொடுப்போம் அந்த கரெக்டாக கொடுக்குறதுலேயே நீங்கள் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிங்கன்னா அது நீங்கள் வந்து தப்பு பண்ணுறீங்கன்னு அர்த்தம் அதனால் நீங்கள் வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் படிக்கிறது தான் நம்ம வீடியோ ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் தான் கொடுப்போம் ஒரு ஒரு யூனிட்லேயுமே அந்த இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் கிழக்கிற சப் டாபிக்ஸ் எல்லாமே படிங்க சப் டாபிக்ஸ்னால் என்னென்ன சொல்றேன் <laughs> அது மட்டும் இல்லாம இந்த டாபிக் இந்த இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் மட்டும் படிச்சா பாஸ் ஆயிரலாமா அப்படின்னு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மைண்ட்ல இருக்கும் நீங்க பாஸ் ஆகுறது மட்டும் இல்ல நல்ல ஒரு கிரேட் எடுக்கலாம் சரிங்களா இப்ப வந்து நீங்க நம்ம சேனல் கம்யூனிட்டி டேப்ல கூட பார்த்தா தெரியும் நம்ம கொடுத்த இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட அதனால் நீங்கள் வந்து இப்போ இந்த இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பட்டு படிச்சுட்டு போனால் ரிஸ்காக இல்லை வந்து ஈஸியாக பாஸ் ஆகலாமா அப்படின்லாம் நினைக்காங்க நல்ல ஒரு கிரேட் எடுக்கலாம் சரிங்களா யூனிட் ஒன் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்ப்போம் யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் பாக்ஸ் டெஸ்டிங் அதுக்கப்புறம் ஒயிட் பாக்ஸ் டெஸ்டிங் இது ரெண்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நான் சொல்லுவேன் நான் இம்பார்ட்டன்ட் சொன்னேன்னா நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் ஆல் போகிறக்கு முன்னாடி ஒன்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணிட்டு போகணும் அதுதான் நான் இம் இம்பார்ட்டன்ட்டு சொல்கிறது அதனால் இதை மட்டும் படிச்சுட்டு மற்றதெல்லாம் படிக்க தேவை அப்படின்னு நினச்சிடாங்க நீங்கள் வந்து இதை சொல் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்கிறேன்னா நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் ஆல் போகிறக்கு முன்னாடி நல்லா ரிவைஸ் பண்ணிட்டு போகிறது தான் இம்பார்ட்டன்ட்டு நான் சொல்கிறது அதாவது லாஸ்ட் மினிட் ப்ரிப்பரேஷனோட இந்த கொஸ்டினை ஒன்ஸ் திருப்பி பாருங்கள் என்னன்ட்டு லைட்டாக கான்செப்ட் மறந்துடக்கூடாது அதனால தான் நான் சொல்கிறது பிளாக் பாக்ஸ் டெஸ்டிங் ஒயிட் பாக்ஸ் டெஸ்டிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு அப்புறம் பி மாடல் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங் அப்புறம் யூனிட் டெஸ்டிங் இன்டெக்ரேஷன் டெஸ்டிங் சிஸ்டம் டெஸ்டிங்லாம் இந்த மூணு கொஸ்டினுமே நீங்கள் வந்து ஒரு டென் மார்க்ஸ் அளவுக்கு படிச்சு வச்சுக்கோங்க எயிட் இல்லை டென் மார்க்ஸ் அளவுக்கு படிச்சு வச்சுக்கோங்க படிக்கிறது வந்து நீங்கள் வந்து அப்படியே புக்கில் இருக்கிறது அப்படியே படித்து அப்படியே எழுதணுன்ட்டு அவசியம் இல்லை நீங்கள் வந்து உங்கள் ஓன் வேர்ட்ஸில் கூட நீங்கள் எழுதலாம் உங்கள் ஓன் வேர்ட்ஸில் எழுதுறதுனா என்ன அர்த்தம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ப்ளூடூத்துட்டு ஒரு கொஷின் கேட்குறாங்க நீங்கள் ப்ளூடூத்துட்டு ஜென்ரலாக எழுதக்கூடாது அதுக்கு அந்த மாதிரி எழுதுறது ஓன் வேர்ட்ஸ் கிடையாது நீங்கள் அந்த கொஷின் அந்த பர்டிகுலர் டாபிக் இப்போ யூனிட் டெஸ்டிங்கன்னா நீங்கள் அந்த அந்த டாப் பர்டிகுலர் டாப்பிக்கை நீங்கள் வந்து ஒன்ஸ் படிச்சுக்கணும் அதாவது என்னென்னு என்னென்று சொல்ல வராங்கன்ட்டு புரிஞ்சுக்கணும் அது புரிஞ்சதை நீங்கள் வந்து உங்கள் ஓன் வேர்ட்ஸில் எழுதுறது தப்பு கிடையாது நீங்கள் படிக்காமல் நீங்கள் உங்கள் ஓன் வேர்ட்ஸில் எழுதுறது தான் தப்பு சரிங்களா நீங்கள் புரிஞ்சதை உங்கள் ஓன் வேர்ட்ஸில் எழுதும் போது அந்த பர்டிகுலர் நீங்கள் டாபிக் படிக்கும் போதே சில வேர்ட்ஸ்லாம் வரும் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ்லாம் அதாவது யூனிட் டெஸ்டிங்னா யூனிட் டெஸ்டிங்கோட மெயினான டேர்ம்ஸ்லாம் இருக்கும் போது அந்த டேர்ம்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து என்னென்ட்டு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுவுமே நோட் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து உங்கள் ஓன் வேர்ட்ஸில் எழுதும் போது தப்பே இல்லை சரிங்களா அதுதான் நான் சொல்ல வருது ஓன் வேர்ட்ஸ் எழுதுறது தப்பு இல்லை நீங்கள் வந்து படிக்காமல் ஓன் வேர்ட்ஸில் எழுதுறது தான் தப்பு சரிங்களா இப்போ வந்து அதுமாரி நீங்கள் நீங்கள் புரிஞ்சுட்டு நீங்கள் ஓன் வேர்ட்ஸ் ஓன் வேர்ட்ஸில் எழுதும் போது இன்னும் ஒரு அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுக்குற ஒன் டு ஃபைவ் இம்பார்ட்டன் டாபிக்ஸில் உங்களுக்கு டூ மார்க்ஸ் வந்து ஒரு ஹிட் ஒரு எயிட் டூ மார்க்ஸ் க கவர் ஆயிரும் மீதி ரெண்டு டூ மார்க்ஸ் எப்படி எழுதுறது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஓனாக படிக்கும் போது அதாவது புரிஞ்சு படிக்கும் போது நீங்கள் வந்து அந்த ரெண்டு டூ மார்க்ஸையும் நீங்களே எழுதுகிற அளவுக்கு உங்களுக்கு கெப்பாசிட்டி வந்துடும் அதுதான் நான் சொல்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ஏற்கனவே இம்பார்ட்டனான ஏதாவது உங்கள் காலேஜஸ்லேயே ஏதாவது டாபிக்ஸ் கொடுத்து வச்சுருந்தாலும் நீங்கள் அதையும் சேர்த்து படிச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஏன
அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்டகிரேஷன் சாரி இன்டர் குரூப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்டர் அசைன்மெண்ட்ஸ் இதில் தான் உங்களுக்கு யூனிட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் இது எல்லாமே உங்களுக்கு டெஸ்டிங் ரிலேட்டடாகவே நீங்கள் படிப்பீங்க இந்த சப்ஜெக்ட்டு அதனால் கொஞ்சம் ஈஸியானது தான் இந்த சப்ஜெக்ட் சொல்ல போனோம் சரிங்களா இப்போ இதில் தான் உங்களுக்கு யூனிட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக்ஸு அப்புறம் யூனிட் த்ரீ இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் பார்ப்போம் யூனிட் த்ரீ இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மாடல் ஆஃப் டெஸ்ட் டிசைன் அதுக்கப்புறம் சாரி மாடலிங் ஆஃப் டெஸ்ட் டிசைன் அப்புறம் மாடலிங் ஆஃப் டெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் இந்த ரெண்டுமே ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பவுண்ட்ரி வேல்யூ டெஸ்டிங் ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸ் டெஸ்டிங் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாத் வேல்யூ டெஸ்டிங் சாரி பாத் கிளாஸ் டெஸ்டிங் அப்புறம் டேட்டா ஃப்ளோ டெஸ்டிங் இதில் தான் உங்களுக்கு வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான யூனிட் த்ரீ டாபிக்ஸ் இந்த பவுண்ட்ரி வேல்யூ டெஸ்டிங் ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸ் டெஸ்டிங் பாத் டெஸ்டிங் டேட்டா ஃப்ளோ டெஸ்டிங்லாம் ஒரு டென் மார்க்ஸ் அளவுக்கு படித்து வச்சுக்கோங்க சரிங்களா டென் மார்க்ஸ் அளவு போக்கே டென் மார்க்ஸ் அளவுக்கு போதும் டென் மார்க்ஸ் அளவுக்கு படித்து வச்சுக்கோங்க யூனிட் த்ரீ பொறுத்த வரைக்கும் இதில் தான் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஷின் இப்போ வந்து இம்பார்ட்டண்டான டாபிக்ஸ் சரிங்களா இப்போ இந்த யூனிட் ஃபோர் இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸ் என்னால் பார்ப்போம் இம்பார்ட்டண்டான டாபிக்ஸ் யூனிட் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லோட் ஸ்ட்ரெஸ் அதாவது லோட் டெஸ்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் டெஸ்டிங் வால்யூம் டெஸ்டிங் ஃபெயில் ஓவர் டெஸ்டிங் ரெக்கவரி டெஸ்டிங் கான்ஃபிகேஷன் டெஸ்டிங் கம்பேட்டபிலிட்டி டெஸ்டிங் இதில் வந்து கொஞ்சம் நிறைய டாபிக் இருக்குது நினைக்காதீங்க எதனால் சொல்கிறேன்னா கம்பைன் பண்ணி கேட்பாங்க யூனிட் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது அதாவது பார்ட் பியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லோட் டெஸ்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் டெஸ்டிங் அப்படியே சேர்த்து கேட்பாங்க அப்புறம் இல்லைடா ஃபெயில் ஓவர் டெஸ்டிங் ரெக்கவரி டெஸ்டிங் அதுவுமே ரெண்டு கொஷின் சேர்த்து கேட்பாங்க அதுவுமே கேட்கும் போது அதனால தான் நம்ம வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான அந்த டாபிக்ஸ்லாம் கொடுத்தோம் ஒரு எத்தனை டாபிக் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு ஆறு டாபிக் இருக்குது அந்த ஆறு டாப்பிக்குமே எல்லாமே சின்னது தான் சரிங்களா அதனால் நிறையா கொடுத்துட்டோம்னு நினைக்க இந்த ஆறுமே எல்லாமே சின்னது தான் ஒரு டென் மார்க்ஸ் அளவுக்கு படித்து வச்சாலே போதும் கம்பைன் பண்ணி தான் கேட்பாங்க மோஸ்ட்டாக அது செவன்ட்டி பர்சன்ட் கம்பைன் பண்ணி தான் கேட்பாங்க அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் படிங்க ஏன்னா இதுலேயும் ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க தயவுசெய்து ஏன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக்ஸ் தான் நம்ம பார்த்து கொடுத்துருக்கோம் அதனால் ஃபா யூனிட் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டாபிக்ஸ்லாம் படிச்சுருங்க யூனிட் ஃபைவ் இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸ் என்னால் பார்த்தீங்கன்னா வெப் டிரைவர்ஸு அப்புறம் வெப் எலமெண்ட்ஸு இந்த வெப் ட்ரைவர்ஸ் வெப் எலமெண்ட்ஸ் சப் டாபிக்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக படிக்கணும் எதனால் சொல்கிறேன்னா யூனிட் ஃபைவ் ஃபைவை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு சினாரிய பேஸ்டு கொஸ்டின் கேட்குறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது சினாரிய பேஸ்டு கொஸ்டின்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு சினாரியா கொடுப்பாங்க அதாவது ஏ கஸ்டமர் பி கம்பெனி அதுவுமே ஏதாவது ஒரு சினாரியாவே கொடுப்பாங்க ஸ்டோரியுமே கொடுப்பாங்க சரிங்களா ஒரு அந்த கொஸ்டினே ஒரு நாலஞ்சு லைன் இருக்கும் அந்த கொஷினில் வந்து இந்த வெப் ட்ரைவர்ஸை பற்றி கேட்டிருக்காங்களா வெப் எலமெண்ட்ஸை பற்றி கேட்டிருக்காங்களா எப்படி தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொஷின்லேயே நீங்கள் வந்து ஒன்ஸ் இல்லை டுவைஸ் ரீட் பண்ணும்போது அந்த கொஷின் ரீட் பண்ணும்போது தெரிஞ்சிடும் அதாவது ஏதாவது ஒரு வேர்ட் கேட்பாங்க வெப் ட்ரைவர்ஸ் அப்படின்ட்டு ஏதாவது எழுதியிருக்கோம் இல்லை வெப் எலமெண்ட்ஸ் தான் எழுதியிருக்கோம் அந்த மாதிரி எழுதியிருந்தாலே நீங்கள் வந்து அந்த அப்படியே நீங்கள் என்ன படித்தீங்களோ அதை எழுதி வச்சாலே போதும் வெப் டிரைவர்ஸில் பற்றி கொஷின் கேட்டிருக்காங்கன்னா வெப் டிரைவர்ஸை பற்றி என்ன எழுதி படிச்சிங்களோ அதை அப்படியே எழுதி வச்சாலே போதும் நீங்கள் வந்து அந்த கொஷினுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் எழுதணுன்ட்டு அவசியம் இல்லை நீங்கள் என்ன படிச்சிங்களோ அதை எழுதி வச்சாலே போதும் அவங்களுக்கு மார்க் வந்துடும் ஏன்னா அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த சினாரியை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி என்ன டாபிக் கண்டுபிடிச்சி நீங்கள் ஆன்சர் எழுதுறீங்களா அதுதான் அவங்க அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க சரிங்களா அதனால் நீங்கள் இதுதான் இந்த சினாரியை பேசுகிற கொஷின் ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சரிங்களா இப்போ இந்த இதான் இந்த சப்ஜெக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டன் கொஷின் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் சப்போர்ட் பண்ணணும் சார் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணலாம் இல்லை நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் மெம்பர் கூட ஆகி நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணலாம் இந்த பர்டிகுலர் இம்பார்ட்டண்ட்டான இந்த பர்டிகுலர் இந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து நம்ம வந்து இமேஜ் வந்து இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் இந்த இம்பார்ட்டன் கொஷின் ஸ்க்ரீன்ஷாட்டு இந்த ஒரு இமேஜை வந்து டவுன்லோட் பண்ணணுன்னு சார் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோ